Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın sürüyor. Yangın Pazarcık ilçesinden geçen Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde çıktı. Boru hattında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın hızla yayıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çevre illerden de pazarcığa takviye ekipleri yollandı ancak kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşmasında güçlük yaşanıyor. Metrelerce yükseğe ve çevreye yayılan alevler nedeniyle itfaiye araçları yangına yaklaşamadı. Yangına köpükle müdahale ediliyor. Botaş acil müdahale ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için önlem alındı. Yangın nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının bölgedeki ikinci petrol boru hattına sıçramaması, sıçramasından endişe ediliyor. Botaş ekiplerince o hattan petrol akışı kesildi. Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı yok dedi. Evet tekrar edelim Kahramanmaraş'ta petrol boru hattında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrasında da bir yangın çıktı ve yangın hala sürüyor. Yangın Pazarcık ilçesinden geçen Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde çıktı. Boru hattında bilinmeyen bir nedenle patlama geldi, meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın hızla yayıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çevre illerden de pazarcığa takviye ekipler yollandı ancak kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin ulaşmasında güçlük yaşanıyor. Metrelerce yükseğe ve çevreye yayılan alevler nedeniyle itfaiye araçları yangına yaklaşamadı ve yangına köpükle müdahale ediliyor. Botaş acil müdahale ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için önlem alındı. Yangın nedeniyle Kahramanmaraş, Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Yangının bölgedeki ikinci petrol boru hattına sıçramasından endişe ediliyor. Botaş ekiplerince o hattan petrol akışı kesildi. Kahramanmaraş valisi Ömer Faruk Coşkun da şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok dedi. Şimdi o yangınla ilgili son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş'ten alacağız. Kadir kolay gelsin. E, yangının son durumu nedir acaba? Yaralanan oldu mu? Can kaybı var mı? Son durumu senden alalım. Saat 19 sıralarında bir çıktı. Yangında can kaybının olmadığını hemen ifade edelim. <gülüyor> ee, yangın ifade ettiğimiz gibi Gaziantep Kahramanmaraş'ı Pazarcık ilçesine meydana geldi ve Kahramanmaraş Gaziantep yolu çift yönlü olarak bu patlamadan ötürü e, e, kapatıldı. Olay yerini göstersin. Burada itfaiye ekiplerinin de müdahalesi devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi yangın saat 19 sıralarında meydana geldi. Burası Irak Türkiye Han Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresi ve burada bir patlama ardından da bir yangın meydana gelmişti. Botaş ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak teknik, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanan. Arkadaşım Ahmet Atmaca size gösteriyor. Burada onlarca itfaiye ekibi yangına müdahale ediyorlar ve patlamanın ardından e, şu anda e, ekranlarınıza gelen bölgede küçük bir çukur oluştu. E, bu e, patlamanın meydana geldiği tam nokta aslında burası noktalardan birinde aslında burası olduğunu e, ifade edebiliriz. Şu anda yangının e, kısmen kontrol altına alındığını söyleyelim. Burada itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları da devam ediyor. E, i̇fade ettiğimiz gibi zorlu hava koşullarında çalışıyor bu ekipler. Ciddi bir kar yağışı burada söz konusu ve bu e, Gaziantep Kahramanmaraş yolu hem e, patlamadan ötürü hem bu ciddi kar yağışından ötürü e, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Şu anda da itfaiye ekiplerinin burada yangına müdahalesi devam ediyor. İfade ettiğimiz gibi Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresi burada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama çıktı. Ekiplerin buradaki patlama nedenini 
araştırdığını e, ifade edelim. Patlamanın ardından da bir yangın çıktı. Hala hazırda da bazı bölgelerde yer yer bu yangının devam ettiğini, itfaiye ekiplerinin de buna müdahale ettiğini e, söyleyelim. Toparlayacak olursak ya, bu patlamanın üzerinden şu anda 4 saat geçti ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4-4,5 saattir buradaki e, müdahalesi devam ediyor. E, Zorlu hava koşullarına rağmen ekiplerin buradaki yangına alevlere müdahale ettiğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.